Kroppsaktivister pushar en ohälsosam livsstil till sina följare. Upp. Det här är så... Ja. 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 Det nej, jag vill göra det. Jag det så gott som att Idag ska vi ju prata om kroppspositivism och kroppsaktivism. Minns ni första kroppspositiva bilden ni lade Jag minns väldigt tydligt. Mm. Mm. För det var... Eh, jag satt och pluggade matte typ. Och så tänkte jag bara... Eh, så satt jag i sängen liksom. Och så bara kollade jag ner på mina lår och bara... Så här, de här är... Så här, de är något att ta i. Och så bara tog jag en bild så här, uppifrån med mattebogen på sidan. Bara, mm. Och la upp den. Bara, det var fyra år sedan exakt för mm. några dagar sedan. Eh, och bara... Oj, här är ni ett par tjocka ben i ert flöde. Surprise, typ. Mm. 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 Varför la du upp den? Jag hade börjat inse att så här, om inte jag gör någonting, så här, vem ska göra något? Mm. Mm. Alltså, så här, jag har den här positionen där jag kan visa min kropp och liksom, hej, jag får finnas. Mm. Uh, och då vill jag ta den. Liksom. Mm. Ni andra, minns ni er första kroppspositiva bild? Alltså, jag kommer ihåg första gången jag la upp en bild på min kropp. Liksom. Sen skulle jag inte säga att det var liksom så här, wow. Alltså, för mig, varje bild jag lägger upp typ idag, alltså man bara växer. Mm. Alltså, det är så här, ja, hela tiden. Men får du så här reaktioner eller folk som eh, skriver saker? Ja, absolut. Eh, folk som skriver, folk som är tacksamma för att man gör det typ, och når ut och eh, bara uppskattar och peppar. Typ. Eh, ja, sunt verkligen. Mm. Nira, minns ni er första? Alltså... Jag tror jag minns alltså, att jag la upp en bild som var lite mer lättklädd. Eh, typ i bikini för typ ett år sedan eller två. Jag minns inte riktigt. Eh, och då fick jag så himla mycket eh, reaktioner från liksom, kompisar som jag inte känner. Alltså lite, lite bekanta. Eh, och liksom, ah, men hjärta, åh oh, gud vad du är modig, gud vad du är. Alltså, jag var väldigt sådär. Och det var verkligen så här för mig att lägga ut den där bilden. Men det var inte så här, åh oh, revolutionärt, jag lägger ut en mm. bild för att visa att jag är tjock. Utan det var så här, Åh, oh, min nya bikini. Vad mm. fucking sexig jag är. Mm. Eh, och då fick jag liksom... Åh, oh, du är så himla duktig. Och jag bara... Fast... Ja, <laughs> är det? Så, är det? Ja. så det minns jag. Men sen har jag bara fortsatt lägga ut. Och jag får ju likadana eh, reaktioner. Mm. Att det är liksom... Wow, du är så jävla bra. Du är så jävla, mm. ja, stark. Och liksom så här, fast, mm. så här, fast jag är ganska snygg också. Ja, ja men precis. Eh, ja. Men hur känns det att folk kallar den för modig när man bara lägger ut en bild? Det känns tråkigt. Mm. Alltså, jag vet inte riktigt. Det känns bara tråkigt. Mm. Jag, vet inte, jag, ska... ja. jag tror att den, den första liksom, så här, snygg bilden, eh, där fick jag jättemycket bra, så här, bekräftelse mm. i mig själv. Att bara, ah, men min tjocka kropp kan vara sexig, mm. min tjocka mm. kropp mm. kan vara snygg. Mm. Mm. Eh, och den liksom, så här, senare bilden och den senare liksom, tiden av min kroppsaktivism så handlar det mycket mer om att så här, alltså, kan jag bara få vara? Mm. Mm. Kan vi bara mm. inte värdera mm. den? Mm. Alltså, så här, Utopin är ja. liksom mm. att vara att inte flera kroppar överhuvudtaget mm. varken mm. snygg varken mm. mm. den är mm. bara var, liksom. Men när började ni tänka kring hur era kroppar såg ut? Tills jag var typ 14 så spelade jag handboll väldigt väldigt mycket. Liksom det var det som var grejen. Det var handboll. Jag använde min kropp till handboll. Jag, jag bryr mig inte hur den ser ut liksom. mm. så När jag slutade med handbollen då att då liksom grät jag varje kväll hur jag såg ut istället för att vara på handbollsplanen. Mm. Så det var väldigt tydligt då att jag hade inte längre någonting att ha min kropp till, eller vad man ska säga, förutom att existera. Mm. Och det är väl det jag har kämpat med sedan dess. Ni andra, har ni något så tydligt minne från när ni började tänka på era kroppar? Och så? Alltså jag vet specifikt att mycket i min familj så har vi snackat om bantning och viktväkterna. Mm. Jag har alltid varit tjock sedan jag var barn. Och... Och då när jag var barn och fick höra liksom att mina föräldrar kunde prata eller mina, min mamma och, och någon kompis satt och liksom pratade. Liksom. Jag menar, alltså, du vet väl om att hon är tjock. Liksom. Ska du göra någonting åt saken? Eller är det liksom alltså, som att det var ett problem? Mm. Och då började jag se det som ett problem. Mm. Vad, tänkte, vad tänkte du då? Jag, menar, alltså, jag ty- hade ju ingen aning om att det var fel. Men när de liksom pratade om att ja, men viktväkterna och vi måste gå ner i vikt för att vara snygg. Och, och då blev jag som så här: Okej, okay, nu måste jag också det. Men det är ju sån himla hets liksom, överallt, alltså reklam. Mm. Alltså, hela tiden får man liksom, alltså, säger folk till en att man ska inte vara tjock. Mm. Det är inte bra. Liksom. Mm. Och det har man hört sedan man var liten, mm. överallt. Alltså, bolbompa, typ. mm. alltså, så här, <laughs> överallt verkligen. Mm. Så att man har alltid haft det i sig. Mm. Jag bytte skola till en dansskola som jag kom in på mm. i typ fyran. Mm. Och då var det så här, men gud, alla här är små, smala och vita. Då var det först det blev väldigt tydligt för mig att det var så här, okej, okay, 
vi ser verkligen inte likadana ut. Mm. Alltså jag började så här, ja, men likna så här och så här, okay, du kan sitta så där på en liten mm. pall typ. mm. och det kan inte jag. Jag kan inte göra den där kvinnan. Nej, precis, mm. precis. Mm. Men hur påverkar det ens liv att ha den tanken och de känslorna? I en sån tidig ålder särskilt. Ja, så jobbigt. Så här, ja, vi ska gå och simma. Skitjobbigt, jag vill inte gå. Mm. Mm. Eh, idrott. F- alltså verkligen inte. Alltså, så här, allting blev ju jobbigt liksom, för att de tankarna gled in. Mm. Mm. Vad säger du då? Jag, men, jag, tänkte, typ, jag har varit dansare också. Mm. Jag var dansare i så att säga, början när jag var typ åtta och ja. höll på tills jag var 18. Ja. Typ. För dansen började som en jättestor kärlek och passion för mm. mig. Eh, men sen så blev det någonting jätteskadligt. Mm. Genom att så här, stå i en danssal vid en spegel och repetera och bara så här, kunna jämföra sin kropp med alla mm. andra kroppar. Verkligen. Det handlar om hur den ser ut, hur mm. den för sig, mm. hur den rör sig och hur den ska lyckas göra de här rörelserna. Ja. Liksom. Att det, att alltid ha den så här, att alltid vara så medveten om hur jag ser ut. Precis. Alltså, en sak som är jättejobbigt för mig faktiskt det är typ att sitta på bussen. Mm. För så här, alltså, hur liten man måste bli. Alltså, så här, man ja. spänner sig ja, hela absolut. tiden. Ja. Då är det så här, jag vill att någon ska sätta sig bredvid mig. För jag vill inte vara den tjocka personen som sitter Nej. själv. Mm. Men samtidigt så really. tycker jag typ synd när de ja. sätter sig bredvid mig. Jag bara förlåt för att jag är stor. Precis. Och det är så här, alla de här tankarna ja. har mig hela tiden. Ja, exakt. Vilket smala människor antar jag inte har. Nej. Och det är det man också blir irriterad. För man bara, vad fan alltså, att det ska vara så. Ja. Att man ska sitta. Åka buss. Ja, ja. åka buss. Och det är liksom mm. en, en, en grej. Bara, Oj, ursäkta att jag mm. finns tid. Ja. Ja. Nej, men precis. Precis, man bara, men gud, nu måste jag göra mig lite. För... Mm. Vad finns det för andra så grejer som, alltså, där ni tänker extra mycket på era kroppar? Typ föreläsningssalen. Ja. Alltså, allt mm. i samhället är ju anpassat av en viss så här, storlek. Flygplan, ja. alltså flyga. Flygplan. Kommer, eh, gud, vad heter det, bältet ja, går ja. runt den. Eh, alltså, så här, allting är ja. konstant mm. stress. Men även typ så här, träning mm. tycker jag har varit jättejobbigt. För ja. att jag älskar att träna. Mm. Men jag vill Verkligen. inte ses, alltså, när jag har tränat så har jag alltid blivit så praised för att Åh, fan vad mm. du är för att du försöker gå ner i vikt. Mm. Fan vad du är stark. Mm. Man bara, fast det är inte... Vilka är det som säger så? Ja, men liksom, folk i omgivningen, alltså, det kan mm. vara kollegor, skolkamrater, alltså, vilka som helst. Mm. Och det de peppar på liksom och bara alltså vill att man ska gå ner i vikt. Mm. Även fast det målet för mig är liksom att ha kul och mm. typ dansa eller ja. men, ja. Ja, må ja, ja. bra. Liksom. Skulle ni se att ni är kroppsaktivister? Jag skulle inte säga att jag är det. Ehm, jag försöker att... Ehm, eller jag vill säga att jag är inte är riktigt där än. Ehm, men jag backar alla som gör det. Jag önskar att jag kunde göra det. Men jag tycker det är viktigt också att lägga fram att man kanske inte riktigt är där än, mm. så mycket än vill det. Ja. Mm. Varför känner du inte att du är där? För att jag är inte 100 säker på min kropp än. Ni andra då? Skulle ni se att ni är kroppsaktivister? Jag har ju inte riktigt den plattformen, men jag försöker ju som i mitt vardagsliv att vara aktivist när det kommer till att finnas och ta plats. Mm. Det är en fråga till dig, Julia. Mm. Du sa ju att du inte känner att du riktigt är en mm. aktivist mm. än, mm. men kan du ibland känna att andra ser på dig som en kroppsaktivist. 100 procent. Alltså jag får DMs där folk kallar mig det. Mm. Eh, och jag blir asglad. Alltså, för det är verkligen det jag vill vara. Varför ser de dig som en kroppsaktivist? Eh, för att jag menar jag är stor och jag lägger upp bilder på mig själv. Sen kanske jag lägger upp bilder i underkläder mm. som är liksom en, en grej för mig att ta mig över. Men jag är fortfarande där och jag syns. Och jag gör ingen stor grej av det. Så, mm. och sen skriver jag väldigt mycket om på min Instagram om psykisk ohälsa och liksom, med allt. Men skulle du se att så här kroppsaktivist men haft påverkan på hur du mår? Ja, gud ja. Ja, verkligen. Det gjorde underverk att så här... Men att gå ifrån alltså, att det är ständigt pockande att bara, du borde gå ner i vikt. Det är fel, det är fult och liksom, om du bara skärper det så kan du göra någonting åt det här och bli snyggare. Typ. Mm. Att gå från det till att... så här jävla att rensa sina flöden mm. Mm. och bara bara till folk men bara du är bra du är bra mm. du är bra och fylla sig flöden med sådana mm. saker mm. Uh, och liksom dagligen matas ut av folk mm. som bara här är jag i min kropp mm. och det är chill mm. det mm. gör så stor skillnad mm. vad ser ni andra har det påverkat hur ni mår jag kommer ihåg första gången som jag såg ett inlägg alltså jag fick så bara en tankeställare bara men vänta va så här, kan man var tjock och inte hata sin kropp. Alltså, så här, jag visste inte ens att det fanns. Mm. Alltså, så här, och det är verkligen svart och vitt i mitt liv. Mm. Alltså, det har påverkat hela mig och min person och mm. allt mitt mående är. Men en annan grej undrar, även i så här, kroppsaktivismen, skulle ni se att det finns en norm på hur kropparna där ska se ut? Absolut, 100 procent. Man får vara tjock, men man får inte vara för tjock. Mm. Alltså, så här, det finns... 
Och du kan ha bristningar, men på rätt ställe. Ja, alltså, det är verkligen så här, man ska liksom vara tjock men snygg. Ja. Ja. Inte en, liksom, en fett klump. Nej. Men Nej. du måste ha lite kurvor. Mm. Ja. 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 Hur, märker man av, eller hur, hur märker man av det? De som får synas på Instagram. De som ja. får, de som får liksom, ja, men synas. Mm. Det, de ser ut på ett visst sätt allihopa. Mm. Det finns ju såklart olika. Alltså, mm. det finns ju... Absolut. Alltså, och sen ändras ju alltså idealen nu också. Ja. Också för att eh, kroppsaktivism är mm. så stort mm. nu. Mm. Så är det ju så här, man ser det mer i musikvideos. Mm. Men det är ju fortfarande de här nice tjocka kropparna. Om ja. man ska säga så. Ja. Så då är det också, när det kommer upp på Instagramflödet. Så kanske man, alltså, då följer folk kanske det mer. Mm. Ja. Liksom. Påverkar... Så att det bara ligger. Påverkar de här typ normerna i er? Eller idealen? Ja, alltså jag tycker att alla normer och ideal på verkligen som fan. Alltså så här, och även fast det är en tjock person då som inte mm. är precis som mig själv så är det så här, oh, du är ändå f- alltså jag skulle inte tacka nej till den. Mm. Ja, förstår du? Ja. Hela ja. tiden ja. så liksom Man är lite plattare i magen. Ja, men precis, ja, alltså, så, lite, så klart. Ja. Ja. Mm. jag tycker det är mycket med så att posa på bilder mm. ja. med folk på Instagram ja. till exempel att man man verkligen vill bara, men gud, jag måste liksom stå lite så här och lite så där och så måste jag liksom dölja den här valken ja. med den där handen och så Nej, måste jag, för att de gör det och då vill jag också göra det liksom. ja. Ja. men sånt har jag haft alltså psykiskt sen jag var liten mm. alltså så här, just ha bild va Okej, då kör vi den vinkeln, mm. eh, handen ja. där. Alltså, så här, mm. Det är också en av tusen tankar man har. Liksom. Mm. Det finns i den och det är sån sjuk stress mm. som man inte ens fattar för att man har haft den sedan man var alltså, åtta. Mm. Jag har faktiskt några påståenden mm. här som ni ska få mm. tycka till. Mm. Så ni kommer få ett pingisracket var mm. här av Klara. Mm. Ja, okay. <laughs> och så ska ni få svara ja eller nej på mm. mina påståenden. Det finns, inget, det, finns inget så här, det finns inget rätt eller fel, utan det är bara vad ni tycker. Mm. Och så svarar ni ja, så ska ja. ni få bara ja, förklara ja, ja. varför ni tycker som ni gör. Då är mitt första påstående. Man kan bara vara kroppsaktivist genom att lägga upp bilder på sin kropp på sociala medier. Det, det är... Att lägga ut bilder, det är liksom Instagram och sociala medier, det är liksom ett, ett ställe där vi kan konnekta och sprida liksom kropps, kroppsaktivismen. Men det är lika mycket kroppsaktivism att så här, jag vet inte, att så här... säga emot någon som säger något mm. otroligt. Ja, men precis ja, i vardagen bara, där man är. Oh, jag äter liksom. för mycket, jag måste göra, mm. jag måste gå och träna. Mm. Liksom, att ja. säga liksom att nej, ja. tänk inte så. Mm. Gå med svettfläckarna under bröstet. Ja, men hur, alltså, bara... man, behöver inte, man behöver inte prata om man bara är. Ja, mm. Alltså det är så här, ja. Men det är typ... Men, hur då? Ja. Nej, men man bara är. Alltså, vi ser ut som vi gör. Och mm. det, är, alltså, inge, alltså, det är inget konstigt med det. Alltså, man, mm. Precis som alla andra människor mm. så kommer man bara runt och är. Jag har ett mm. fantastiskt exempel. Ja. Som är, alltså, jag jobbar ju på förskola. Mm. Eh, och där kan ju barnen ibland vara väldigt fulla av fördomar. Mm. Även de små barnen. Och de kan ju vara som att du är tjock. Mm. Man bara, ja, mm. jag är tjock. Mm. Mm. Och de, är liksom så här, de kan själv vara tjocka, mm. men ändå så här, va? du är mm. tjock. Och man får liksom så här försöka ta sin, alltså försöka lära liksom med sin ja, men kroppspositivitet. Mm. Bara, ja, jag är tjock. Mm. Du, vad kul att du såg dig. Och du är fyra år gammal. Mm. Och liksom så här, det är Och har redan traktum. den bilden. Ja, men liksom så här, mm. Nej, att man får liksom försöka... Man visar att det är okej. Okay, ja, men, ja, men precis. Ja, lättklädda bilder på nätet bidrar till ännu mer sexualisering. Jag känner ja. så. Starkt. Det är starkt. Ja. Ja. Mm. Ja. Mm. Vad, vad ser du? Alltså, tyvärr faktiskt. Alltså, även om jag lägger ut en bild i bikini, inte i syfte att den ska vara sexy, mm. så är det tyvärr inte jag som får bestämma när jag ska vara sexig. Mm. Utan det är de som kollar på det, mm. tyvärr. Mm. Och det är väl det också som man försöker ta bort. Alltså jag tycker att man får bestämma själv när man vill vara sexig. Och att då liksom genom att lägga upp bilder och vad någon annan har för åsikt om de bilderna tycker jag är ganska irrelevant. Precis, ja. eh, att om jag lägger upp en bild på mitt hår för att det är snyggt. Det, alltså, det, är, det är min erfarenhet. Det är min... Det är min sexualitet. Det är min bild av mig själv. Och om någon väljer att sexualisera den... Då är det inte, alltså jag tycker inte att det, det är inte mitt fel. Det är inte, mm. det är inte något som jag ska ta ansvar ja. över. Ja. Mm. Julia, vad säger du? Det, det borde inte ens vara en debatt. För att det är så här, om jag väljer att lägga upp en bild kanske en, eh, en bild på min kropp mm. och tänker att så här, eller kanske ha någon man tycker om och bara, jag är skitsexig så jag kommer skriva någonting som också hjälper folk alltså som följer mig, som ser ut som jag, som hjälper dem samtidigt som den är assnygg. Mm. Alltså det är så här, mm. ja. Alltså, ingen borde störa sig på det eller så här, se det på ett annat sätt. Mm. Vi kör på nästa. Mm. Då är påståendet 
Normsmala kan också vara kroppsaktivister. Ja, har jag. 3, 2, 1, kör! Mm. Ja, jag vet inte. Upp med en. Jag vet inte. Någon. Ja. Ja. Mm. Ett nej. Du kan börja. Alltså, jag tycker ju inte det. Nej, men, nej, men kör! Inte, alltså... I alla fall inte den kroppsaktivism som jag tycker. Nej. För att du är redan accepterad. Mm. Du är redan... Verkligen. Du är redan det alltid alla vill uppnå. Självklart kan du få känna det du känner när i din kropp. Och vara osäker. Men... Mm. En enorm smal person kommer aldrig ha gått igenom det en tjock person har gått igenom. Mm. Och att då försöka vara aktivist mm. i det tjocka. Mm. Det är det, 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 det jag är det klart inte av. 100 procent ja. med dig. 100 ja. Det jag tänkte på är alltså att det finns någon smala personer som bryter mot andra utseenden. Precis. Ja. Och liksom ja. Precis. Det, det, det går att vara i mm. alltså det Men liksom en bild på, på liksom en enorm smal person med ja. lite valkar. Mm. Nej men gud, det är ja, nej, det alltså, men de trycker sig över jeans. Jag bara, ja. det känns ja. ju. Ja. Nej, men, nej men jag blev bara så här, nej men oj, nu blev det en trend. Alltså det, mm. jag blev bara så här, absolut, mm. men... Alltså, sitt inte ner och tryck fram dina mm, valkar nej. för att liksom, och skriva någonting i kroppen. För det är så här, lägg upp en bild på hur det ser ut istället. Mm. Alltså, 100 procent bara rakt av så här ser jag ut. Även om du är smal, du kanske har flas och skriva ner en flas som mm. du tycker är jobbiga. Men jag vill inte se att någon sitter och liksom anstränger sig för att se ut på ett annat sätt när kroppen mm. inte ser ut på det Varför sättet. vill man anstränga sig? Eh, varför tror du det? Alltså, jag tror på riktigt för att jag blev en trend just nu. Mm. Och det är också så irriterande för det är någonting man verkligen kämpar med. Mm. Och det är så här: det pass, alltså det är bara så här: nej, det är inte er kamp, alltså det är nej. inte er plats att ta. Men samtidigt så, så, vet, så vet man ju inte vad de har för tankar om sig själv. Nej. Mm. Och så här, det kanske hjälper dem jättemycket. Jag tror Precis. att det är viktigt att och så här, respektera det också. Mm. Men just den stora, tjocka, feta kampen, mm. Mm. nej, ja. alltså, det går inte. Det blir bara fel. Mm. Okej, vi kör på sista nu. Mm. Yes. Kroppsaktivister pushar en ohälsosam livsstil till sina följare. 3, 2, 1, upp. Det här är så... Ja. Ja. Provokerande. Nej, 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 till er eller sagt ja. till er du är det, när du... Ja, absolut. Eh, alltså ofta så här helt eh, men jag är poet och så på scen och läser poesi ofta och många så här alltså bara helt så här orelaterat bara lagt upp så här bild, videor på typ när jag står på scen och sysslar med min grej och så kommer det alltid någon så här ja men så här gubbjävel och bara skulle passa bra med lite sit-ups där va? Alltså så här, mm. som är helt liksom så det, här, det jag gör på scen handlar inte om min kropp överhuvudtaget. Jag står där och läser poesi. Men vad, svarar, liksom... vad svarar du när man säger så? Jag väljer mina strider. Mm. Det beror helt på liksom, dagsformen. Mm. Men ni andra, vad säger ni om det här då? Med att, det där påståendet. Vad säger du Julia? Alltså, verkligen inte. Alltså vadå? Jag rör på mig hur mycket som helst. Alltid gjort det. Alltså så här, det, alltså, det är bara så här... Alltså det finns... Alltså, det finns ingenting i det. Alltså, det är verkligen råa mm. alltså, mm. Det är verkligen, alltså, du känner inte min kropp. Mm. Nej, precis. Mm. Och det är så här, vadå? Man känner så många som är mer onyttiga än mm. själv. Som... Exakt. Mm. Alltså, det är så här, mm. okej. Okay. Ja. Men också så här, de som bara, åh, oh, men så här... <laughs> bara, kroppsaktivismen, så här, huffa ligen, mm. man blir tjock och det är det värsta som finns ja. i hälsan. Mm. Alltså, den grejen, man bara, okej, okay, men du som då liksom trackar folk för att de är tjocka ja. och driver det här. Alltså, har, vi, har vi tänkt på den psykiska mm. hälsan? Ja. Mm. Psykisk mm. ohälsan. Mm. Alltså, där ja. har vi ju bara ett slukhål mm. av problem. Men där jag undrar, de som säger sådana saker och mm. kommenterar, varför bryr de sig så mycket om hälsa? Varför? Jag tror att det bara är tjock. Ja, men har, ja, men har de inte liksom så här växt upp, kollat på tv, så är det. Ja. Så om du är tjock så är du unhealthy. Alltså, så är det bara. Ja. Men det är också det där får man säga. Åh, herregud. Ska, ja. vi, ska vi läsa på? Ska vi kolla? Ja. Jag har faktiskt på tal med jag faktiskt lite intressant fakta här. Mm. Och forskning visar att övervikt inte behöver vara kopplat till ohälsa. Och man kan leva en fullt hälsosam livsstil och ändå anses vara överviktig. Och ofta handlar det om gener, men många lägger ändå skulden på individen ja. som jag pratat om. Facts. Är det något Facts. News flash. Det var alla påståenden. Tack så mm. mycket. Klara kommer här och plocka in alla racket. Kära till Klara. <laughs> Men så jag bara ja. fråga dig en Får jag det? Eller det... Alltså... Nej. Jag, kör. Ja. jag undrar, eftersom du jobbar i förskolan, mm. jag också jobbar som vikarie. Ja. Så jag undrar vad du tycker om, för det finns en lika behandlingsplan. Ja. Och det handlar ju om rasism och liksom mm. lika värde. Och... Men vad tycker du, alltså, tycker du att... 
normer med alltså kroppen mm. borde vara med dig. Alltså till exempel tjocka då. Absolut. Mm. För att man lär sig så himla tidigt Precis. om det här. Från mm. föräldrar och från tv och från media. Alltså ja. allting. Absolut. Mm. Det skulle mm. kunna... Att det inte är jag har också alltså, jag, det, det är så sjukt att det inte är Men alltså, att, att man, man har ju liksom rätt till sin egen kropp. Mm. Och det borde liksom ingå i det att man har Precis. rätt att se ut hur man ja. ser ut. Mm. Och man har de generna man har. Och då borde det ju faktiskt ingå där. Ja. Det är sant. Mm. Mm. Men på tal om de här kommentarerna vi har pratat om. Har ni fått sådana här kommentarer av personer i er närhet? Typ eh, sjuksyran. Mm. Eh, när man skulle väga sig. Och, man, och, man bara, och de bara, ja, ah, det ser i kurvan att eh, du borde kanske börja ha lite på simning. Och man bara, alltså, vad pratar de? Och då är det också så här som jag pratade om innan. Man är byggd på så olika sätt. Mm. Mm. Eh, min pappa är svart, alltså jag är byggd på ett helt annorlunda sätt än de vita, alltså den kurvan som man då följer som är svensk vit ung tjej. Det är så här, va? Min lille syster kom hem för några veckor sedan från sjukhuset. Hon är nio och var sidan av viktig pinsmal. Mm. Men hon har rumpa, hon, alltså förstår ni? Och det är så här, alltså vi, det går så långsamt mm. och det påverkar så, alltså, så himla psykiskt mm. i så tidig ålder så att det, alltså, det är obagligt verkligen. Mm. Men första för mig var väl då sjuksidan där och då alltså vad gick man tvåan trean ja, ja. när jag tänker på en fruktansvärt dålig barnmorska som jag gick till i vi ja men jag var så 15 år gammal typ han så började äta p-piller och skulle dit på någon kontroll och jag bad så här om att jag vill inte veta vad jag väger när du väger mig för det mår jag dåligt av mm. okej okay, okay. och sen så vägde hon mig hon bara oj jag sitter där som en 15 år och bara uh, uh. och så här, citat säger bara du vet väl att du kommer bli olycklig om du går upp mer i vikt till en 15 åring mm. alltså, i vården man bara ursäkta mm. vad menar hon med det <skratt> ja, det är ju en jättebra uh. fråga uh. men hur känner du det efter det efter hon sa det uh, jag känner att jag är så oerhört glad att jag inte fick ätstörningar eller mm. att det inte utlöste ätstörningar. Mm. Mm. Vad vill ni se för förändring i hur samhället ser på kroppar? Normaliserar, alltså mm. bara kommer igen nu liksom. Mm. Alltså det är verkligen så här, alltså, det är en lång väg dit men jag menar så här, tack och lov sitter vi här mm. just nu. Alltså så här, mm. något händer ju liksom. Så det är så ja. Mm. Vi tar ju vår takt och sen så hoppas vi att det allt normaliseras mm. till slut ja. mm. Om jag ser eh, kommentarer på en annan tjock person om jag är inne på deras Instagram eller något sånt. Då tar jag åt mig av det hatet för att säga: Jag är som, som ja, henne. Verkligen. Drömmen vore att verkligen alltså så här, få bli helt fri från att värdera kroppar och bara få använda dem till liksom. Det man vill göra med dem. Vilket är helt sjukt. Mm. Men tror du vi kan komma till, till det? Ja. Tror du det är möjligt hur? Och hur då i så fall? Klyschigt som. Fan, men ingenting är omöjligt. Nej. <laughs> Nej, men alltså, jag tror att det eh, visar att, att tjocka finns. Ja, alltså, Normalisera liksom... oss liksom. Ja. I, I media, i film, i alltså, ja. överallt. Alltså, sluta ja, men vara nu... rädd. Ja, för man börjar bli trött nu. Ja, alltså, nu är det så här, åh, skojar ni? Ja, alltså... ja, men, men liksom, så här, den här rörelsen har redan... Alltså, den, har, den har inte bara vaknat, den fucking brinner. Ja, alltså, men, så här, men precis. Där... precis. Men vad skulle ni då vilja ge för tips till unga personer som har svårt att acceptera eller älska sina kroppar? Vad skulle ni vilja se till den här personen? Jag har ett jättebra tips. Eh, provrum kan ju vara oerhört triggande och mycket ångestfyllt. Eh, att så här, när man provar kläder så ska man tänka som att man provar ut glasögonstyrka. Alltså för då är det verkligen så här, okej okay, den här styrkan passar inte mig, jag kan inte Nej. ha det här. Mm. Och då är det fel på glasögonen. Mm. För så här, när man provar kläder... Min kropp passade inte tröjan, då är det fel på min kropp. Ja. Men det är verkligen kläderna mm. som inte passar mig. Mm. Då är det bara slänga dem, ta nya. Mm. Jättebra ja, tips. Mm. Vad har ni andra för tips? Ehm, gå och bada själv. Alltså, det är det finaste. Om man är, alltså, tycker det är jobbigt att bada offentligt mm. så är det så här. Gå och ta ett litet dopp själv mm. i en fin bikini som du känner bekväm i. Och försök mm. att faktiskt få bada. Ja. Men om man vill bada offentligt då? Ja, men då, om man vill börja någonstans. Ja. För det är, alltså, faktiskt så är det så här... När folk är så här, vad för sommarkropp? Din kropp, sätt på en bikini. Man bara, absolut. Mm. Men det kan vara svårt att komma dit också. Mm. Mm. Det är för mycket tankar när det handlar om att bara bada. Alltså en sån simpel grej. Mm. 
Vad har ni för tips? Surround yourself with good people. Mm. Liksom... Ja, ja. Cut those people out. De som liksom... Mm. Ja. De som säger de här hemska sakerna. De som gör det illa. Alltså, det kanske inte går. Det kanske liksom är din mamma mm. som har de här. Men försök liksom att ifrågasätta sig. Nej, ursäkta mig. Det här är min kropp. Jag vill inte att vi diskuterar det. Mm. Mm. Att försöka sätta gränser. Det är jättesvårt. Alltså, det är ju inte någonting man gör på en dag. Bara sluta mamma. Mm. Mm. Det är ju liksom... Ja. Mm. Men jag tänker att... Uh, att så här, bara vara medveten om att säga man behöver inte älska sin kropp. Mm. Alltså, är vi, du behöver inte så här, du behöver inte gå från att hata den till att bara det här är så fint. Nej, men mm. Utan, så här, det, man behöver verkligen inte älska sin kropp. Man behöver bara så här, acceptera det. Mm. 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 Vad mm. acceptera. Bästa, det var alla frågor jag hade. Tack för att ni ville vara med. Ja, tack för att du var med. Ja. Och vill du vara med i vår talkshow eller finns det något ämne du tycker vi borde ta upp så borde du skriva till oss. Kontaktuppgift hittar du på våra sociala medier. Och glöm inte att prenumerera på Tänk till så att du inte missar våra klipp i framtiden. Nästa kommer nu på onsdag så vi ses då. Hej då, ha det bra!